ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് ടു നൈറ്റ് റൊട്ടീൻ ആട്ടാ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയതിന് ശരിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ വ്ലോഗ് എടുക്കണം എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു പിന്നെ രാവിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തിരക്കായി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമറ വെക്കാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഉള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലേനു പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ തിരക്കും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് അങ്ങ് മിസ്സായിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വൈകുന്നേരം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു വ്ലോഗ് എടുക്കാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കിഡിലൻ റെസിപ്പീസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കുടീൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളാട്ടോ റൈസ് കാക്കുള്ള ചായ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ചായക്ക് മുറുക്ക് ഉണ്ടേനു അപ്പം അതാ എടുത്തിന് മുറുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പണി കിട്ടലുണ്ട് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക എത്ര കടിച്ചാലും പൊട്ടാത്ത മുറുക്കിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് അലഹമില്ല നല്ല ആട്ടാ ഇതുപോലെ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള സൂപ്പ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിനേനു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നൂഡിൽ സൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് പാക്കറ്റിൽ നോറിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കലുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയേന് അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പ് റെഡി ആയിന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും ആ ഒരു നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ടൈം എടുക്കുന്നല്ലോ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് എപ്പോൾ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പൂതി പറയുമ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ആഹിലിന് ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ആഹിലിനുള്ള മുട്ട റെഡി ആക്കലാട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കൊടുക്കും ഇല്ലേ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിക്കില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പലഹാരങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ സ്കൂളിലുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഫുഡ് റെഡി ആക്കലാം മരുവെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ ഞാൻ ഡിന്നർ റെഡി ആക്കലാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പാലെല്ലാം ഒഴിച്ച് എന്താ പറയുക ഒറിഗാനോ എല്ലാം ഇട്ട് ബട്ടറെല്ലാം ആക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മുട്ട റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി കഴുകി വെക്കാൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങ് കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് ചില ദിവസം ഞാൻ രാത്രി ഫുഡെല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കേട്ടോ കഴുകി വെക്കൽ ഇന്നിപ്പം കാര്യമായിട്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും പാത്രമെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം തന്നെ കഴുകി വെക്കുന്ന ചേട്ടാ നല്ല അതാകുമ്പം കിച്ചൺ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാത്രി കേക്ക് ഞാൻ വെക്കും എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കും അന്നേരം ആ സിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഇടങ്ങാറായിരിക്കും കുറേ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ കഴുകാനെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരും ശരിക്കും അന്നേരം അന്നേരം ആകുന്ന പാത്രങ്ങൾ വേഗം തന്നെ കഴുകി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല
അങ്ങനെ പാത്രമെല്ലാം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ് സിങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കഴുകിയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കട്ടെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വേവിച്ച് വെച്ച് ചേട്ടാ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കും അതാകുമ്പോൾ മസാലയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ഉപ്പും എന്താ പറയുക മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ ഈയൊരു ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ മിക്സീൻ്റെ ഈയൊരു ജാറ് തീരെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കലാണ് അപ്പം ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഉള്ളി ആവശ്യമുണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പൊടികളും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള അധികം വലുതുമല്ല എന്നാൽ തീരെ ചെറുതും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ ഉള്ളി കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ലേശം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ചിക്കനിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിടുമ്പം ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ചിക്കനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോരെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ വേറെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില മല്ലിയില അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല റെഡിയാക്കി കഴിയും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റവും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചിക്കൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടിയല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുരുമുളകും എല്ലാം ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇതാ മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിന് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇനി കുറച്ച് മൊസറില ചീസ് വേണം പിന്നെ മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു പിസേൻ്റെ ഒരു സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒറിഗാനോയും പിന്നെ ആ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ സോസോ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്തും കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഓവനിലാട്ടെ ഇത് റെഡിയാക്കുന്ന സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യൂലേ സ്റ്റവിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഓവനിലാകുമ്പം ഒരു ട്രിപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആവുമല്ലോ ഇത് തന്നെ എയർ ഫ്രയറിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ ട്രേയിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ആകാണ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാ ഈ ഒരു പഫ് പേസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാട്ട ഒരു പിസ്സ എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം പഫ് പേസ്ട്രി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സ പക്ഷേ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാട്ടോ അത്
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആറെണ്ണം ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ആ ഫ്രീസറിലാട്ട് ഇത് വെക്കുക കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ എണ്ണയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഓയിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണല്ലോ പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കാനാണെങ്കിലും വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിനാട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണ്ട സൈഡിലേക്ക് മുട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സോസിൻ്റെ മേലെയായിട്ടാട്ടാ ബാക്കി മസാലയും ചീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റവും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ പറ്റും കറി ഇത് ഓവൻ അവിടെ റെഡി ആയിക്കോളും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വേറെ കറികളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ റെഡിയാക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ മസാലയെല്ലാം ഇത് തന്നെ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ എന്ത് മസാല വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ചിക്കനോ മുട്ടയോ വേറെ ഏത് മീറ്റാണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതാ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഷെയർ ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇതാ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിനെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചീസ് ഇടുന്ന കണ്ടിട്ട് ദുവ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓള് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഓള ഇട്ടിന് ചീസ് അത് നോക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞും പോയിന് കുറച്ചായിട്ടിന് ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്നും ആവരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മസാലേൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അവൾ വെച്ചിനേനു പിന്നെ ഇതാ ചീസിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി വേണ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒലിവ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഫ്സെല്ലാം റെഡിയാക്കുമ്പം എഗ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കലില്ലേ ബ്രഷ് ചെയ്യില്ലേ എൻ്റെ മേലയിലേക്ക് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ നാല് സൈഡും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വെള്ള എള്ളില്ലേ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ട ആക്കിയതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയേന് അപ്പോൾ ഓവൻ ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിന് ഞാൻ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡിയായി കിട്ടിയേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒന്നാമത് ഈ പഫ് പേസ്ട്രി നല്ല ക്രിസ്പി അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങൽ നല്ല ആട്ടോ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പഫ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുന്നേ വ്ളോഗിലെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിൽ മറന്നു പോയൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു പേസ്ട്രി ഫോക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കണേനു കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരില്ല ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം തിരക്കിൽ അതങ്ങ് മറന്നു പോയിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പിസക്ക് ആ ഒരു ബേസ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോക്കും കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു പിസ ഞാൻ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിന് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു
ഇതിപ്പോ പത്ത് ഷീറ്റാട്ടാ ആ ഒരു ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ആറെണ്ണം ഞാൻ പിസ്സ ആക്കാൻ എടുത്തിനേനു നാലെണ്ണം ഇതാ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നാലാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂട്ടല്ലാട്ടാ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിന് എന്നിട്ട് സൈഡെല്ലാം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് വിട്ട് വരും ഞാനിത് റെഡിയാക്കിയ സമയത്ത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിനാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒട്ടായിട്ട് ഇത് ഞാൻ ആഹിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന കേട്ടോ എനിക്ക് ന്യൂട്ടല്ല പറ്റൂല എക്സിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ന്യൂട്ടല്ലേലെ ഹേസൽ നട്ടുണ്ടല്ലോ അത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല അലർജിയ അപ്പം ഞാൻ ഓനിക്കിതാ ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട ചൂടാവുമ്പം അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിന് പകരം ബിസ്കോഫിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് അതുപോലെ പീനട്ട് ബട്ടർ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതെല്ലാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പം ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാലും ബേക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പഫ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ അപ്പം അത്യാവശ്യം സൈസിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ട ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പഫ്സിലെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഓവൻ പിന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലേനു അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഇത് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ റെഡി ആയിനാ കേട്ടോ നേരത്തെ പിസ്സ റെഡിയാക്കിയ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ആ ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റെല്ലാം എടുത്തിന് ഇതുപോലെ റെഡി ആയിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിനേനു കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കായിട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ആഹിലിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ വേറെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതില്ലേ പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല മിക്സ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിന് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക ആ ഒരു പിസ ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പിന്നെ നല്ല ഈസിയല്ലേ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം അത്ര പണിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതന്നെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കേക്കെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഗസ്റ്റെല്ലാം വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റവും കൂടി കേട്ടോ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ കിച്ചണെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതുപോലെ ഞാനിന്ന് കാണിച്ച രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ടേക്ക